porque cuando descubrí que tenía la capacidad y el talento para poder tocar el piano, por lo que algunos a veces me han dicho que hago el piano ahora. Podía ser mucho más que una de coro, porque esta novia fea que tuve me ayudó a conectar con Dios. En esos momentos difíciles en los que como adolescente no encontraba mi identidad y quería saber más de Dios, fue únicamente a través de adorar a Dios que pude encontrar mi identidad. Y terminé siendo lo que nunca quise ser. Simplemente por llamado Simplemente por llamado No tiene sentido para mí Ser pastor siempre por llamado Me he peleado con el ministerio Me he peleado con mi novia La novia fea Pero siempre llego a la conclusión Que es por esta razón Por la que he llegado Y estoy donde estoy y he podido conocer gente tan maravillosa como ustedes. Que hemos podido orar juntos como decimos el día. Como que estamos haciendo ahora. Cuando enfrente las dificultades, dice es la palabra de Dios: el que esté triste, vaya a su cuarto y llore. La Biblia dice que el que está triste, cante alabanzas. No sé cuál es su situación. Aparte de estar satisfecho con el increíble y delicioso. No sé cuál es la situación que se vive en casa, pero de todo es algo que ha aprendido en este lugar que encontramos en este Que Dios simplemente es. Mi socorro ha sido tu amor. En la sombra de tus alas, tú me gozaré.
Le dije a Dios, le digo, Señor, yo quiero que me des. Porque no estás haciendo pruebas, estás haciendo la introducción. Ok, vamos a Está basado en Mateo 14, 25 al 33. Y bueno, eh, sí, la han titulado eh, la prueba del pedido. La noche se presenta muy oscura, tragando en su seno al mar de Galilea y el viento cabalga el sobre el agua buscando la pelea y la luna mostrándose muy triste con miles de estrellas que la quieren acompañar esconde su rostro entre las nubes esta noche decide no pillar y el mar se muestra impotente al frente del gigante que lo quiere subyugar y comienza a desquitar sus frustraciones contra una barca que intenta navegar los seres que en su interior se encuentran tratan vanamente de avanzar y golpean lentamente con los remos a una agua que las quiere esclavizar. Sus cuerpos se encuentran sudorosos. Solo queda el resignarse a esperar y que el aire se proclame mentiroso y se vaya con su furia a otro lugar. De repente, en la oscuridad de la noche, una sombra se comienza a denotar y al rato una figura se aparece caminando tranquilamente en el mar. Los hombres están demostrando su miedo con estremecimiento y gritando a la par y se dicen unos a otros torpemente es un fantasma el que acaba de llegar. Pero al momento una voz muy conocida corta el alboroto y los gritos de temor y les dice con un tono muy calmado, soy yo, no deben tener temor. Ellos, atónitos por el encuentro, se niegan a creer a la visión. Y Pedro le dice titubeando y escéptico dentro de su corazón, Señor, si eres tú el que te encuentras, manda que caminando vaya a ti. Y Jesús sonriendo le responde, Ven, Pedro, a ti lo a mí. Y saliendo de la barca temblorosa, comienza lentamente a caminar con el agua besando sus sandalias y el viento tratándolo de parar. Pero él, despertando de su asombro, se da cuenta de la situación y al verse caminando sobre el agua, entra duda dentro de su corazón. Y el agua que sirviera de sendero para que Pedro pudiera caminar se ha convertido en una fosa que al instante lo comienza a atragar él viéndose avanzar hacia la vista desesperado comienza a gritar y dirige su mirada hasta que antes su deseo le pudiera controlar Jesús llega a cuerpo de prisa le da la mano para levantar y cuando lo tiene en medio de sus brazos mirándolo él comienza a reclamar Pedro ¿por qué dejas que las circunstancias sean las que dominan tu fe? no debería de bastarte solamente con que fui yo aquel que te llamó hermano cuando los vientos de problemas de pecado o quizás de tentación vengan para tratar tu vida o tratar de quitarte la salvación recuerda de mantenerte firme con tu vista puesta en el Señor que está cerca para sujetarte y no te hundas en el llanto y el dolor mira a través de la noche que su presencia cerca está de ti y de ti está pues al convertirte te pidió que caminaras confiando en la fuerza que te da no te olvides que Cristo se encuentra muy cerca, aunque no se ve, 
esperando que el creciente camine, no por vista, más por fe. Voy a invitar a los pastores Julio y la que pasen. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Hermoso eres. Hermoso eres. Ellos son los uh, pastores de la iglesia Centro Familiar de Adoración en la ciudad de Puerto Plata. They are from the church called Centro Familiar, Centro de Adoración Familiar from the city of Puerto Plata. En la provincia de Puerto Plata, en la bella isla de la República Dominicana. And they are from the island of Dominican Republic. Así que una bienvenida muy cordial, muy especial, muy calurosa en este día más frío de noviembre para ustedes. Amén. Hilda va a traer unos saludos, Evelyn va a traducir y el pastor Julio va a predicar y yo lo voy a interrumpir a él. Buenas tardes, bendiciones de Dios para todos. Good afternoon, blessings to everybody. Nuevamente es un placer para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes. It's a blessing for us to be with you today again. Vaya nuestras felicitaciones para la iglesia por la celebración de su 52 aniversario. We want to uh, congratulate you, church, for your 52th anniversary. Y a los pastores también por sus 40 años. And to the for their point. Nos regocijamos con ellos. We rejoice with all of you. Reciban un saludo de la iglesia Centro Familiar de Adoración de Puerto Plata. Welcome, uh, we're saying uh, congratulations in behalf of our church in Puerto Plata. Y de nuestros hijos que se estén hijaniendo. And our family, our kids. Quiero decirle que no se den por vencido. Please don't give up. Porque 50 años no es cualquier cosa. Because 50 years is not just anything. Y si Dios le ha sostenido antes, and if, if he ha, God has sustained you before, lo seguirá haciendo aún más. He will continue to do so. Dice la palabra del Señor en Isaías, en Jeremías capítulo 29, 11. In Jeremiah 13, yo sé los planes que tengo para ustedes. I know the plans I have for you. Planes de bien y no de mal. Plans of good and not bad. Así que Dios tiene muchas cosas buenas so para la iglesia hispana de Toronto. Good things for uh, the Hispanic Church in Toronto. Dios les bendiga. God bless you. Nuestro Dios es un Dios bueno. Our God is a good God. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. 
Aleluya. Como decía eh, mi esposa Hilda, as my wife was saying, eh, nos sentimos muy bendecidos al estar eh, con ustedes celebrando a uh, 52 aniversario. We uh, feel very blessed to share with you on this 52nd anniversary. Y pensar en esos 42 años que el pastor Eusebio estuvo ministrando es una gran bendición, un gran legado. And also to uh, realize this 42 years of uh, Pastor Eusebio Pérez uh, leading this congregation for that long. Y nosotros, eh, yo subí con mi banderita de República Dominicana. I brought my little Dominican Republic flag up. Porque el, el legado que está dejando Eusebio uh, y también toda la familia Pérez no es solamente para la iglesia hispana de Toronto. Uh, I want you to know that the legacy that Pastor Eusebio Pérez and his family has left behind is just is not just a legacy for the the, the church in Toronto. Sino es un legado para toda América Latina. And it's been a legacy, as I understand it, for all of Latin America. Y nosotros en República Dominicana tenemos que agradecer a la Iglesia Hispana de Toronto. And we from the Dominican Republic want to say thank you as a church. Y de toda la familia Pérez. And the whole Pérez family. Porque su ministerio y su amor por las naciones ha llegado hasta la República Dominicana. Because their heart for the nations, their ministry for the nations has reached us as well. Y Vengo a darle gracias en nombre de la República Dominicana todo ese empeño y amor por las misiones. And I want to express our gratitude, our thanks on behalf of my whole country for your love and your commitment to uh, God's mission. Y sé que también junto con la República Dominicana hay muchos países que también levantan la bandera diciéndole gracias a la Iglesia Hispana de Toronto y gracias a la familia Pérez por tener una visión misionera. Amen. And if there, all these other nations had the opportunity as well, they would also say thank you to the Iglesia Evangélica Hispana and the Perez family for their commitment to uh, bless the nations. Podemos dar un aplauso por ese pasión misionera que tiene el Señor. the missionary passion that this congregation carries. Bien, el, el mensaje que quiero compartir con ustedes es el, el título de este mensaje desafío para alcanzar la siguiente generación. The message I bring you is about a challenge to reach the next generation. Y quiero compartir un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 10. And I'm going to read from Judges chapter 2, verse 10. Y dice así la palabra del Señor. And God word, the God's word says, Después de que murieron todos los de esa generación, the word says that after everyone from that generation passed away, creció otra que no conocía al Señor. Another generation came up that did not know the Lord, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. And they did not remember the powerful things that God had done on behalf of Israel. Una generación se marca por un periodo de 20 años. A generation has traditionally been measured by a, a space of 20 years. Lo que implica que el ministerio de Iglesia de Toronto y el ministerio del pastor eh, Eusebio ha marcado varias generaciones. So the ministry of the Iglesia Evangelica Hispana and the ministry of Eusebio Perez has uh, surpassed more than one generation. El pueblo de Israel estuvo por dos generaciones en el desierto. And the, the people of Israel spent two generations in the wilderness. Después que fue sacado de la esclavitud de Egipto. After leaving uh, the period of slavery in Egypt. De esa generación que salió de Egipto. That generation that left Egypt. Solo dos personas entraron a la tierra prometida. Only two were able to enter the promised land. Josué y Caleb. Joshua and Caleb. Ni el mismo Moisés entró a la tierra prometida. Not even Moses entered. Murió en el desierto. The promised land. He died in the wilderness. Es decir que una nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. So it was a new generation that entered the promised land. Las nuevas generaciones tienen un comportamiento similar, no importa la época en que ocurra. And it's very interesting that every new generation behaves in a very similar way as that generation. Al igual que la generación de Israel, eh, tienden a cambiar. 
just like the, the generation of, of Israelites who entered the Promised Land, they changed. Desafían las reglas. They challenged the rules. Las normas. They, they, they test the norms. Y los preceptos que establecen. And the precepts that have been established. Las generaciones difieren en sus experiencias de vida y sus valores. The different generations have different experiences of life. El pueblo de Israel entró en un nuevo ambiente. And the people of Israel were entering a new environment. Creencia, creencias distintas. They were entering in a new place with different beliefs. Comenzaron a interactuar con un pueblo que eran politeístas, es decir, que eran otros dioses. They began to interact with cultures that were... Uh, Yeah. I want to tell you that today your faith will always be challenged. There will always be challenges in your home, in your family. Even with your friends and your circle of friends, there will be challenges of faith. Our young people have to face great opposition wherever they find themselves. Y hasta en el ambiente laboral tú fue a ser probado. And even in the workplace, in the place of study, you will be challenged. Yo quiero hablarte de tres generaciones que observo en el pueblo de Israel. There are three generations that I observe in the people of Israel. Te estoy llamando la generación de Moisés. The generation of Moses. La generación de Josué. The generation of Joshua. Y la generación de los jueces. And the generation of the judges. La generación de Moisés dejó un gran legado. The generation of Moses passed on a great legacy. Escuchemos la palabra en Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al verso 9. In Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9, dice la palabra. The word of God says. Verso 4. Verse 4. Escucha Israel. Hear, O Israel. El Señor es nuestro Dios. The Lord is our God. Solamente a Él, Señor, servirás. And only the Lord you shall serve. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Love the Lord with all your heart. Con toda tu alma. With all your soul. Y con todas tus fuerzas. And with all your might. Debe comprometerte en con todo tu ser. You shall commit with your whole being. A cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. To fulfill each and every one of the commandments I give you. Repíteselo a tus hijos. Repeat them to your children. Una y otra vez. One and another time. Habla con ellos en tus conversaciones. Speak with them in your conversations. Cuando estés en tu casa. When you're in your home. Y cuando vayas por el camino. And when you go on your way. Cuando te acuestes. When you lie down. Cuando te levantes. When you rise up. Átalos en tus manos. Tie them in your hands. Llévalo en tu frente. Put them on your forehead. Como un recordatorio. As a reminder. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa. Write them on the uh, threshold of the opening of your house. Y sobre la puerta de la ciudad. And oh, above the gates of your city. Quiero pensar que hoy aquí en esta reunión hay un gran desafío comunicacional para la iglesia. This, this is a place, this is a gathering with a great challenge for us as a congregation. Pero déjame decirte que ese desafío comienza contigo. Let me tell you that that challenge begins with you. Ese desafío comienza con tu familia. It begins with you and your family. Y ese desafío comienza tras la puerta de tu hogar. And that challenge is begin with the gateway to your home. El texto que compartido contigo The text that I've shared with you tiene un tema central. Has the one central theme. Fue que la ley que Dios le entregó a Moisés, that the law that was entrusted to Moses, fue para cada familia de Israel. It was to be for each and every family of Israel. Nos ayuda a entender un patrón. This uh, helps us understand a pattern que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios that it, it helps us relate God's word con nuestra vida diaria with our daily life. Expresamente Dios dice and very clearly God states que tenemos que amarlo a Él that we are to love Him pensar continuamente en sus mandamientos that our thoughts need to be focused on Him and enseñar sus mandamientos a nuestros hijos that we have to teach those truths to our children y vivir cada día según esos principios de su palabra. And live every day of our lives according to His word. Dios enfatiza la importancia que tienen los padres. God uh, highlights the importance that parents have 
in this text. De enseñar la Biblia a sus hijos. To teach God's word, the Bible, to their children. Esta responsabilidad no se le, se le delega a la iglesia. This responsibility does not lie with the church. No se le delega a la escuela cristiana. It's not delegated to the church or the Christian school. Nosotros tenemos una escuela cristiana en nuestra iglesia. We uh, lead a Christian school. Con 500 estudiantes. Beside our church with 500 students. Y a veces llegan personas que nos dicen and we have people that come to our, 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 our church Aquí le traemos este hijo mío o esta hija mía para que me ayude con su conducta and, uh, and they come and they say well, I bring you my kids so you can help me with their behavior Esa no es una responsabilidad de la escuela cristiana. and that is not the responsibility of a Christian school Tampoco de la iglesia. and not of the church es responsable de cada padre, cada madre, it cada is the responsibility of every father, every mother every, uh, every household la Biblia nos da tantos ejemplos para aprender valiosas lecciones de la vida. The Bible tells us many, many examples that we can uh, learn from it. Que sería una pena que usted y yo pensáramos que eso es solamente para practicarlo una vez a la semana en la iglesia. Uh, to, uh, to fall up in the error of thinking that the Christian faith is only to be practiced one day a week. Las verdades eternas de Dios, the eternal truths of God, se aprenden en un contexto de un hogar. They are learned and practiced in the context of a home. Lleno de amor y temeroso de Dios. Uh, filled with God's love and with the fear of God. Así que Dios dice claramente que la tarea de instruir a nuestros hijos. And that God establishes very clearly that the task of teaching our children le pertenece a los padres de familia. It belongs to every uh, parent. El sistema del Estado no va a enseñar los valores internos a nuestros hijos. A government, a state will not be able to teach our children the truths of God. El sistema educativo le va a enseñar ciencia y tecnología. The, uh, the education system will teach them science and, and technology. Pero la integridad, but integrity, el amor, love, la compasión, compassion, solidaridad, solidarity, honestidad, honesty, tolerancia, tolerance, el perdón, forgiveness. Solo se aprende en el hogar y con la palabra de Dios como recurso. This is there. All the things are only learned at home and with God's word as the textbook. Así que nuestros niños aprenden por nuestro ejemplo. So our children learn from our example. El hogar es el lugar efectivo para transmitirle la fe a la siguiente generación. The home is the perfect, ideal place to transmit the faith. Esto es muy importante para lo que, tienes, lo que tenemos hijos. It's very important for us who have Pero también esto sons es, and daughters. Esto es importante para los que son abuelos. And this is also very important for those of you who are grandparents. A veces tenemos abuelos que dicen ya yo tengo mis hijos ya no me importa lo que sigue en el adelante. There are grandparents that say yeah I already taught my parents I'm done with that. Pero si tus hijos no están enseñando los valores eternos pues toma de nuevo la batuta y enseña de valor a tus nietos. If your children are not just speaking the faith to their grandchildren, you as a grandparent have a responsibility to remind them of those principles. Puede ser que tú seas un tío o una tía que le puedes enseñar valores eternos a tus sobrinos. You can be an uncle, you can be an aunt, and you can transmit the faith, the values of the kingdom to your nieces and nephews. Puede ser un padre, un tutor, una tutora, y si Dios te ha puesto un niño o una niña por cualquier circunstancia de la vida, yo te lo puesto para que enseñe la verdad eterna de él. They don't have to be your biological children if you have, you're within, uh, de, uh, near uh, a, 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 a boy or a girl, a young man or a young woman. Uh, you can transmit the faith, the principles of God. Obviamente que la iglesia y las escuelas cristianas serán una gran aliada para cumplir esa misión. The church, the Christian school, will be great allies to the families to help them bring their kids. Entonces la generación de Moisés el, se empeñó para que el pueblo de Israel le transmitiera eso a sus hijos. So the generation of Moses passed on that legacy and the instruction and the responsibility to teach the ways of the Lord. La segunda generación que le llamo la generación de Josué, the second generation that I call the generation of Joshua, dejó un gran legado de liderazgo y también un legado a nivel de familia. They passed on a great legacy of leadership and of family. Escucha la palabra que pronuncia Josué en el último discurso que él da a la nación de Israel cuando termina su, su, su liderazgo. Listen to the words of Joshua as he concludes his, uh, 
period of serving the nation of Israel. En los capítulo 24, verso 14 y 15 dice la palabra. Joshua chapter 24, verses 14 and 15. We read God's word. Por lo tanto, teme al Señor. Thus I tell you to fear the Lord. Y sírvelo con todo el corazón. Serve him with all of your heart. Echa fuera para siempre los ídolos. Let go of you all the idols. Que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrate en Egipto. Cast out all the idols your parents and your grandparents brought out from uh, worshiping in Egypt. Sirve únicamente al Señor. Serve only the Lord. Pero si te niega a servir al Señor. But if you reject from serving the Lord, elige hoy mismo a quién servirás. Choose you this day. A, Who will you serve? ¿Acaso optará por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del el Eufrates? Will you choose the gods from across the Euphrates that your parents gave loyalty to? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra Ahora vives, or do you prefer the God of the gods of the Amorites and now the people that you're living among? Pero en cuanto a mí y a mi familia, but as for me and my house, nosotros serviremos al Señor. We will serve the Lord. Amen. 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 El pueblo tenía que decidir a quién obedecería. The people needed to make a choice whom they will obey, whom they would serve. Al Señor quien demostró ser fiel to the Lord who had shown himself to be faithful o a los dioses locales que ellos estaban allí viviendo. Or the newly found gods that were among the new place where they were. más que ídolos hechos por las manos. They were idols made by human hands. Nosotros también hoy tenemos que decidir a quién vamos a servir. We need to choose today as well who we will serve. Tenemos que decidir hoy quién va a dirigir nuestra vida. We need to choose who will give direction to our lives. La decisión es nuestra. Our the choice is ours. Elegiremos a Dios. Will we choose God o algún falso sustituto o a nosotros mismos? Or a false substitute, or we'll find our own way. La religión de hoy es muy sofisticada. Today's religions are very sophisticated. Hay mucha frase muy popular que dicen. There are many popular phrases going around our world. Sé tú mismo. It says, be yourself. Tú lo puedes hacer. They encourage you to, you can do it. No necesitas a nadie. They say, you don't need anything or anybody. Te crean como si fuera Dios. They build you up to be like a God. Está diciendo con estas cosas, yo no necesito a Dios. What you are declaring with all these things is that I have no need for God. De esta manera nuestros hijos hoy, and this is the environment in the way that our children are growing, no van a ver a Dios obrar. They will not be able to distinguish God's word, sino que nosotros mismos pretendemos ser como Dios. But if we are pretending to be like God, le damos todo a nuestros hijos. If we give everything they want, en vez de que nuestros hijos vean a Dios obrar de forma más poderosa, instead of uh, helping them see how God works in our world, a veces actuamos de esa manera de forma inconsciente. And even in a conscious way, we are. Uh, work this way with our children. But we need to change our attitude. These idols are not, not necessarily statues. These uh, gods, these false gods become uh, places in our mind, things, illusions in our mind. It's very easy to live in a very quiet and covered rebellion. To live uh, uh, according to our way, Pero al final el es but the end, the result will be very costly. El de Josué. That we may learn from the example of Joshua. Que el Santo vida y and may we allow the Holy Spirit to have control of our lives and of our families. Todos los días tenemos que decidir de qué manera vamos a vivir nosotros en la propia familia. Every day we must make a choice of how we're going to live ourselves and how we're going to lead our families. Al Josué declararse definitivamente del lado del Señor. When Joshua declared himself on the side of the Lord, Josué demostró un liderazgo espiritual. Joshua was displaying a spiritual leadership. Hizo un compromiso públicamente con Dios. He made a public commitment with God. Josué estaba dispuesto a vivir de acuerdo con su 
determination. He was uh, Joshua was ready to live according to his decision. La manera en que vivimos, the way we live, le demuestra a la demás persona shows everybody else la seriedad de nuestra decisión, how deep our commitment is, y nuestro compromiso con Dios, and how deep our decision is to serve the Lord. Es importante resaltar que fue un compromiso de toda su familia. And this is very important to highlight that this decision, this commitment was of him and his whole family. Aunque las demás familias pudieran tomar otro destino, otra decisión. It didn't matter what way the other families were choosing. Ellos decidieron por Dios. They decided for God. A veces somos tentados. We are tempted a tomar decisiones porque los demás toman esa misma decisión. To take decisions because we see what the majority is deciding. Josué y su familia estaban firmes con Dios y su palabra. But Joshua and his family were Stern, uh, they're firm in their decision for God. Ahora, observe la tercera generación que estoy llamando la generación de los jueces. Now I want to look at the third generation, which I, I am titling the judges' generation. El versículo que leí al principio es jueces de capítulo 2, versículo 10. I, I read from Judges chapter 2, verse 10. Dice la palabra. This is what the word says. Después que murieron todos los de esa generación. I read it at the beginning after the everyone from the previous generation had passed. Ya me refiero a ser frutito a la generación de Josué. And it's uh, making uh, a, a reference to Joshua's generation. Dice el versículo 10 de Jueces 2. Uh, chapter 2 verse 10 of Judges says. Creció otra que no conocía al Señor. Another generation arose ni, that did not know the Lord. Ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho con Israel. And did not remember the powerful, wonderful things that God has, had done for his people. Una generación murió. A generation passed away. Y la siguiente no conocía a ese Dios. And the next generation did not know their God. Y continuamente el de jueces nos, nos da un panorama repetitivo de esa generación. And judges, the book of Judges give us a, a repeats a pattern that shows what life was like in that period. Esa generación pecaba. This generation of judges would sin. Venía el juicio de Dios. God's judgment fell upon them. La generación se arrepentía. They would repent before God. Volvía de nuevo y pecaba. And then they would fall into sin again. Venía el juicio de Dios. The judgment of God fell upon them. Y se arrepentía. And they would repent again. Cada juez que venía se arrepentía el mismo patrón. Every judge that would arise out of trouble, the pattern would was repeated. ¿Qué fue lo que ocurrió en la, en la época de los jueces? What was happening in the period of judges? Cada generación falló en enseñarle los valores eternos de Dios a su propia generación. Every generation failed to transmit the godly values, the truth of God to their own generation. Este dice que venía una, una generación que no conocía nada de a generation arose that had no idea who their God was. A pesar de que veíamos en Deuteronomio que Moisés no tenía que había que enseñarle esta ley a todas las familias y a toda la generación. In spite of the commandments and the, uh, and the, of Moses to teach and repeat and transmit the faith, the commandments of God to the children. La generación de los jueces tenía que aprender de la generación de Moisés y la generación de Josué. They needed to have learned from the generation of Moses, they needed to learn from the generation of Joshua, Pero no but they did not. ¿Qué de, de esto de la what can we learn from this uh, uh, Bible? La, so, la iglesia de hoy, the church of today, la iglesia de Toronto, the church here in Toronto, debe alcanzar la generación del presente y las generaciones que vendrán needs to reach their own generation and then a generation that's rising up. In my país, la República Dominicana, in my country, the, the Dominican Republic, hubo una generación que se perdió en el ambiente cristiano. We lost a whole generation in the Christian uh, family. Fue dolorosa ver la pérdida de tantos jóvenes que se descargaron y se olvidaron de Dios. It was very sad to see hundreds, thousands of young people that we missed. Incluyendo hasta hijos de pastores. Including even sons and daughters of pastors. Y algo falló en nuestro país en esa generación. And in that generation, we had to recognize we had failed se, at doing something. Se trató de imponer dogma religioso sobre esa generación. And we tried to impose 
uh, uh, spiritual dogmas on them. Y eso todo más o menos más fuerza que la palabra de Dios dice. And these uh, uh, doctrines uh, were more powerful than even than God's word itself. Y esto dio como resultado un fracaso. And this brought us a failure. Por eso hoy hay un gran desafío de enseñar y sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. That's why it's so important for you and I to invest time to teach God's word to the hearts of our children. Hoy, hoy, hoy hay un mundo que es contrario a Dios y a su palabra. We have, we are in a world that opposes God and His Word. Un mundo que no quiere tener principios ni valores cristianos. A, a world that is rejecting our, our Christian values and teaching. Pero quiero que escuchen los padres, los abuelos aquí presentes que nuestra lucha no contra nuestros hijos, sino contra el mundo, el pecado y el diablo mismo. But I want parents and grandparents to know that our fight, our battle is not against our children, but against the power of darkness and principalities. Y eso se levanta contra Dios y su palabra. These are powers that are moving in our world against God himself. En el mundo entero, y en otros países, hay un desafío para implementar la ideología de género en otras escuelas. There are many uh, different strategies of work in our world to introduce new uh, doctrines and thoughts and ideas about gender. Hay un movimiento en otro país que quiere que ni siquiera se lee la Biblia a pesar de que hay una ley que establece que es obligatorio leer la Biblia en las escuelas. In our country, there is a, a great lobby and a great uh, emphasis trying to stop the reading of the Bible uh, In our, in, our, in our nation. Y hoy tenemos que decidir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. And we need to decide like Joshua, my house and I, and we will serve the Lord. Si el sistema del gobierno de este país le dice que no se puede, usted tiene que decir en su casa, si aquí se puede estudiar la palabra de Dios. Even if the government says out there in the civic space, you can't in your home and in my home, we say, the Lord reigns in this house. Todos los días tenemos que exponer a nuestros hijos con la palabra de Dios. Every day we need to expose God's word, teach. Show God's word to our children. Estas se van a sembrar en el corazón de ellos. These seeds of truth will be planted in their hearts. Ellos por sí mismos van a hacer una comparación entre lo que dice el mundo y lo que dice la palabra de Dios. They will be able to discern what's true from looking at your life and looking at the world. Nosotros los padres tenemos que hacer tener una dirección intencional con amor en la vida de nuestros hijos. We need to have a very touch, intentional direction for our families and our children in our homes. La palabra de Dios dice que no es con espada ni con ejército, sino con espíritu y el Señor. The word of God teaches us that it's not by power or might, but by His Holy Spirit, says the Lord. Esta es una generación que tiene mucha ciencia, tiene mucha tecnología. We have a generation that has too much science, too much technology like never before. Pero está vacía por dentro. But they're empty in their own soul. Y solo la palabra de Dios puede llenar ese vacío. And only God's word can fill their hearts. Como siempre ha ocurrido y va a ocurrir, solo la palabra de Dios llena el vacío del hombre. As it is the case today, it's only God's word can fill the void in a human heart. Hay que formar esta nueva generación con buena doctrina. We need to form this next generation with good doctrine. Con valores cristianos. With good Christian values. Con valores éticos. With good ethical values. Para que a su vez ellos puedan compartirlo con, con su propia generación a través de las redes sociales. So that they themselves can share it to their own generation even through their social media networks. Esta generación dedica mucho tiempo a las redes sociales. The, uh, this next generation are continuously on, this, on, the, on the social networks. Y están ocurriendo dos cosas. And two things are happening to them. O esa red influye, influencia sobre ellos o ellos influencia en la red a otra persona. Either they are followers of the influence of those social networks or they become influencers in those social networks. Cuando esta generación es llenada con la palabra de Dios, tiene una herramienta poderosa para tocar a otros jóvenes de esta generación. When a generation truly experiences and embraces God's word, they have a powerful, powerful uh, content to share in the social networks. Entonces la iglesia evangélica de Toronto tiene que ser intencional para equipar a esta generación para que se para que a su propia generación. So the iglesia evangélica hispana has a great responsibility to encourage to equip this generation to be influencers wherever God has them. Eso no va a ocurrir de forma 
This is not just going to happen because we pray that it might happen. We have to be intentional and invest what's needed to get it done. All the industries have a focus of who they want to reach. The products in the market are pointing at the next generation. In the arts, they're, they're pointing at the next year. the sports, la politica, the politics, los influenciadores, all the influences of social media. They want to capture this generation. And hear what God's word has to say about this. The Lord is speaking to the whole world, but to the church, Iglesia Evangelica Hispana, gathered here today. That the latter glory will be greater than the former glory. And that this generation has a capacity to do greater things than the generation La iglesia tiene potencial para hacer grandes cosas. The church has great potential to accomplish great things. Y esta generación tiene grandes herramientas para hacer grandes cosas para Dios. This generation has great resources and capacity to get it done. Yo quiero desafiarle en este día a usted acá uh, en esta gran celebración. I want to challenge you in this wonderful and beautiful celebration today. Haga un compromiso personal con Dios. Make a commitment with God today. Haga un compromiso familiar delante de Dios. Make a commitment with you and your family today. Cada líder de esta iglesia tiene que ser intencional en hacer un compromiso con Dios para alcanzar esta generación. Every leader of this congregation needs to make a personal commitment to reach this generation. Yes, simple. And it's simple. Amen a Dios. Love the Lord your God. Amen a Dios. And love your fellow neighbor. Eso hay que hacerlo ya. We need to be doing this already. Hay que ser, hay que ser auténtico en esta generación. We need to be authentic in this generation. Esta generación no soporta la hipocresía. This generation can't stand hypocrisy. Por eso no soporta los políticos actuales. That's why this generation can't stand politicians. Ni tampoco los religiosos tipo fariseos. And they can also, they can't, under, they can't stand even religious pharisaical type of religious leaders. Esta generación está buscando que seamos padres auténticos. They, this generation wants real fathers. That, that we would be true leaders. They want to see what we believe. They want to see what we say we believe. If we have God's love, if we love our neighbor, this will be enough for them to see. And they want, they will want that for themselves because they can share it with their friends. And with the click of one finger through their devices, they can reach hundreds and thousands of young people. No importa la música que no le guste. Don't get messed up with the music that they like. Que posiblemente a mi generación no nos gusta. That no my generation does not like. No nos enfoquemos en la ropa que no usen. Don't focus on the clothes that they choose to no wear. Nuestra relación con Dios trasciende todas esas cosas. Our relationship with Jesus goes beyond all of that. Quizá la diferencia en la generación no puede dividir. Maybe the differences between the uh, gender the between the generations divide us. Pero la fe en nos une. But the faith in Jesus Christ should bring us together. La fe en nos da confianza. The faith in Jesus Christ gives us confidence. Nos da ánimo. Will give us strength. Y nos da la mutua. And then it will be a wonderful synergy between us. Nos unos a los otros. And we will imitate each other. Lo que hoy tenemos un liderazgo de primacía en la iglesia. Those of us who lead uh, in a place in the church. Necesitamos esa capacidad. Que tiene esta generación. We need those uh, 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 qualities that the next generation are so good at displaying. Así que padres, líderes de la iglesia, no le tengan miedo a esta generación. Fathers, leaders, do not be afraid of the next generation. Embrace the next generation. Let's empower the next generation. That the Holy Spirit will use our power. Don't be afraid of it. Because God is God. Y 
la palabra de Dios dice que él es el mismo ayer, hoy y siempre. And the word of God says he is the same yesterday, today and forever. Yo quiero terminar este mensaje. I want to close this message. Con el texto que ustedes leyeron en el Salmo 145 que yo lo anoté desde el culto americano, no sabía que yo iba a leer aquí. I want to finish with the verse that was read at the beginning of the service. I had prepared this all the way from Dominican Republic. I have not talked to the pastors. God wants to make that word deep in your heart. And listen to God's word. That each generation would tell their children de tus poderosos actos of your powerful acts, y que proclamen su poder and that they would proclaim your power meditaré en la gloria I will meditate in the glory y la majestad de tu esplendor and the majesty of your splendor y en tus maravillosas milagros and in your wonderful miracles tus obras imponentes estarán cerca en boca de todos the amazing words will be very close in our lips as we share them I will proclaim your greatness all will be able to tell the story of your amazing goodness they will sing with gladness about your justice this generation knows the worship of the living God. Esta generación sabe this generation knows the power of God. Power of God. Power of God. I know that the Holy Spirit is here in our midst. And, and if you are you feeling discouraged because there is something that you feel like it's been lost in your family, I would like to tell you that not all is lost. There is still hope in God. God is able to make all things new. And if you can and if you want, you can raise your hands with me. Because I'd like to pray for you. And I'd like wherever you are, pray for yourself. Pray for those around you, your family who's with you. And maybe the Lord needs to make a, 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 a change in your, in your married life. That God would do an amazing work in your family. Y también Dios está desafiando la estructura de esta iglesia hispana en Colombia. And God is also challenging the structures of this global church in this evangelical society. Porque lo mejor está por venir de esta iglesia y esta generación. Because the best is yet to come for this congregation. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te presento a Dios mío cada hombre, cada mujer. I bring before you every man and every woman. Cada matrimonio aquí presente. Every marriage present here. El liderazgo de esta iglesia. The leadership of this church. Quiero pedirte, oh Dios, que tú lo uses con poder. We pray that you would use them mightily. Para tocar esta generación. To touch this generation. Y que tu gloria, tu poder se manifieste de forma extraordinaria. And that your glory and your power would be displayed in an amazing way que el Espíritu Santo llene con poder that the Holy Spirit will fill them with power para que puedan mostrar tu gloria a esta generación y a las naciones so that your glory would be displayed for this generation and unto the nations gracias Señor por lo que ha hecho a través de esta iglesia we thank you for what you have done through this church pero gracias por lo que estará, está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro Thank you for what you will do now and what you continue to do. Y esta generación y las que vienen. And this generation and the one that's arising. Cantarán de tu gloria y de tu poder. They will sing of your glory. They will sing of your power. A ti te damos la gloria, la honra y la adoración. We give you the glory. Amen. 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 Den un fuerte aplauso a Dios. Thank God. Amen. 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 I want to uh, pray a second prayer. I would love for uh, Pastor Pérez, Eusebio, Carmina, Andrés. Acompaña acá también los hijos de ustedes, por favor, también. Con su hermano, con su hermano, por favor. Pueden pasar aquí. Pastor Pérez, pasen por acá. All the parents, 
Pero ese cuenta que ustedes también han creado una familia. You you y aquí solamente no hay una descendencia etiológica. No sino que también usted fue capaz de dejar un legado espiritual. Porque hoy aquí están sus hijos. Que aman a Dios. Que están sirviendo a Dios. Pero también van a nietos. Y entonces cuando ustedes se casan también. Married, también el legado es que sus hijos vengan al Señor. Amén. Hoy levanta su mano conmigo para orar por ellos. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Jesus, te doy las gracias porque me permite dar tu privilegio de ver un ejemplo y un legado de vida. Tú llamaste a tu hijo, Señor, en la isla de Cuba. You call your son in the island of Cuba. Y ellos se casaron, Dios mío, allá. They got married over there in Cuba. Y nacieron hijos. The kids were born. Pero transmitieron tu verdad y, 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 y tu palabra eterna en los corazones de ellos. They were able to share your truth and your, in your legacy. Y hoy, Señor, vemos cómo la generación de sus hijos y los hijos de sus hijos están buscando tu rostro. The generation of their kids and their kids of their kids are gracias Señor por ellos Thank you for them. y quiero bendecir sus vidas I wanna bless their lives, sus corazones their hearts. y quiero Señor que tu Espíritu Santo esté con ellos And I want to ask that the Holy Spirit be with y que esta them. generación de jóvenes And que son los nietos de Eusebio y Camila también ellos van a levantar otra generación y te pido oh Dios que tú lo uses con poder que sean líderes influyentes y que tu gloria y tu poder sea manifestado a través de ellos gracias Señor te damos gracias te damos Señor aleluya Dele gracias a Dios por esta familia maravillosa. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús bendecimos. Bendecimos, Señor, esta familia, Dios mío. Que ninguna arma forjada con un rayo prospere, Señor. Que tú no vives, Señor, la entrada a la salida, Señor. Que tú le bendiga en gran manera, oh Dios mío. Que tú le des doble porción de tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a los
Ha sido una tarde maravillosa. Están recibiendo algo ahí, crucecito para limpiar el paladar. Eh, también hay café, hay té, hay espresso. Damos gracias a Dios por todas las caras que vemos en esta tarde que usualmente no vemos. Los amamos, los valoramos, los bendecimos. Es lindo tenerlos con nosotros en esta celebración regular. Nos están tirando besitos de vuelta algunos, que bueno. Ay, gloria a Dios, se recibe todos esos cariños también. ¿Cuántos están anticipando todo lo que Dios tiene en el próximo capítulo de la iglesia? Amén. Hay mucho que Dios está hablando a sus corazones. Donde quiera que tú te encuentres, en tu trabajo, en tu escuela, hay mucho que Dios quiere alcanzar. Remember that you have a wonderful treasure in you. Que Dios ha depositado un tesoro maravilloso en ti. And so he will use your life to touch others. Y Dios va a usar tu vida para tocar a los demás. And I know that together at the Iglesia Evangelica Hispana, he has more than he will do. Y el Señor va a continuar dirigiendo esta congregación a hacer esa labor, esa misión en nuestro mundo y en la nación. Y continuamos orando por esa próxima generación. Bueno, queremos dar las gracias, primero que nada, desde Rossi a todo el comité de preparativo de esta, de esta tarde, todas las personas que trabajaron con cada elemento que va a dar gracias a nuestro. El, el sonido allá tenemos a los jueces de gracias queremos a dar gracias al staff Nicolás y la rico un fuerte aplauso para ellos a mí la constancia de abordar a los pastores de final que vinieron de la iglesia para estar con nosotros a todos Amén. Así que continúen disfrutando ese tiempo de la hermandad, de postres, de café, de té y todo lo demás que quieran. So, please enjoy the breakfast, the desserts, and the coffee, and thank you for coming. Gracias por estar con nosotros.